Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en este video les voy a dar mi opinión sobre este set de brochas que es de la marca Sedona Lace. Así que si les interesa saber un poco sobre estas brochas, continúen viendo el video. Bueno, estas brochas se venden por internet y yo pedí este set que es de 12 brochas. Eh, tiene una funda que es como de imitación de piel, pero es de plástico. Y la forma de amarrarse es, tiene estas dos tiras largas, entonces... Se enreda y yo, bueno, yo lo que hago es atorarlo por aquí atrás. Y así es como se, se amarra el set. Eh, yo preferiría que tuviera un brochecito y ya, pero bueno. Tiene todas estas tiritas. Y el set se ve así. Es un set que tiene 12 brochas, ya lo había comentado. 4 son de rostro y 7 son para los ojos. Bueno, les comento cada una de las brochas y ya después les doy mi opinión general. Y bueno, voy a comenzar con esta brocha, es la 376 y es la brocha de polvo. Eh, estas brochas son de cerdas naturales, el mango es de, de madera, tiene su virola, es plateadita. Y bueno, algo que caracteriza, me he dado cuenta que caracteriza, caracteriza estas brochas es que son muy ligeritas. El mango como que es de una madera muy, muy ligerita y se puede trabajar súper fácil. Al principio no me acostumbraba porque como que era demasiado livianita y no me gustaba tanto, pero después me acostumbré y en verdad es está bien que, que estén ligeritas. Eh, esta brocha es eh, tiene un corte un poco, un poco ovaladito, no es totalmente como recta, y así que es ideal para aplicar el polvo y bueno, así está de tupidita. Eh, difumina muy padre los polvos, se aplican súper fácil, súper rápido, gracias al tamaño que es, un, que es grande. Eh, no es totalmente suave, del 1 al 10 yo le daría como un 8.5, como que de, sí puede picar un poquito. Y bueno, eh, ya las he lavado dos veces y esta es de las que más ha perdido eh, pelitos. Yo creo que la primera lavada perdió como unos 5 y la segunda sí todavía perdió poquitos, pero, pero bueno, o sea... No se ve que vaya a perder más. Bueno, sí me gusta mucho para, para aplicar los polvos. La siguiente es una brocha de doble fibra. Esta es la 813. Y esta brocha me gusta mucho porque yo tengo otra. Que es de la marca GOG. Que no me gusta nada. Es pésima esta brocha. Porque se le caen... Tengo yo creo que más de un año con esta brocha. Y se le siguen cayendo los pelitos. Es la razón por la que no me gusta. Y aparte que todavía se destiñe. Esta es la de Sedona Lace. Y es la de GOG. Como podemos ver es un poquito más larga. Los mangos que de estas brochas sí son, son larguitos. Eso me gusta mucho. Y bueno, lo que son las cerdas. La de GOG es un poquitito más larga. Y lo, lo que es lo blanco. Y en la de Sedona Lace es un poquito más corta. Pero bueno, es súper suave. Esta también es suave, pero esta es aún más suave. Esta casi no me perdió pelo. Sí perdió como tres la primera lavada, la segunda lavada ya no me perdió y me encanta. Me encanta esta brocha para aplicar los rubores que son muy pigmentados. Como esta se ve que está manchadita. Este tipo de brochas me gusta para eso porque deja el rubor muy, muy natural y, y lo difumina fabuloso. También las he utilizado este tipo de brochas para las bases, pero mmm, la prefiero utilizar para, para el rubor. Y bueno, la siguiente brocha, yo quería mucho probar una brocha como esta. Esta es para aplicar o el rubor o el contorno o el iluminador. Es una brocha multiusos y me encanta. Es de cerdas naturales y es la número 850. Tiene un corte biselado y me encanta para aplicar el rubor, ya que el, el tamaño es perfecto. Al ser, su, al ser sus cerdas naturales, eh, toma más color de los rubores que no son tan pigmenta pigmentados para eso utiliza esta brocha para ese tipo de rubores así que aplica súper bien el rubor su forma ayuda mucho a poder difuminarlo muy bien y es súper fácil de lavar aunque, aunque es blanca queda súper blanca después de, de lavarla yo no tenía ningún, ninguna brocha de este tipo esta es la 727 y es una brocha de lengua de gato para aplicar la base de maquillaje. Yo este tipo de brochas había escuchado que dejaba mucho las líneas el, cuando aplicamos las bases, así que no era como que eh, la más común que, que las chicas aquí de YouTube utilizaban, pero bueno, yo tenía muchas ganas de probar este, de este tipo de brochas. He de decir que me encantó para aplicar la base, no me deja para nada las líneas, de, en ningún momento, inmediatamente de que estoy aplicando la base se, se ve bien difuminada 
mmm, a lo mejor no es mi brocha favorita para, para aplicar la base porque si sí te tardas un poquito más en estar dando las, las pinceladas en el rostro pero la deja muy natural a mí mi, mi tipo de brocha favorita es son las que son más, más tupiditas con este tipo de, de brochas es que yo aplico la, la base o la BB Cream pero esta no me pareció mala, la verdad no es que deje líneas ni nada me parece un otro tipo de, de aplicación para la base de maquillaje que bueno, eh, también es muy fácil de, de lavarla y es sintética continuando con las brochas para ojos eh, la primera es la 305 que es una brocha sencilla para aplicar las, las sombras es así, planita y esta es muy útil para, para aplicar la, eh, la sombra en el párpado móvil así que bueno, es una brocha sencilla pero es de las brochas necesarias que debemos de, de tener para, para hacer cualquier maquillaje de, de ojos. Y la siguiente es más o menos del estilo del anterior, pero es biselada. Esta es una brocha un poquito más flojita que la otra. La otra era un poquito más, como un poco más durita, aunque sí es medio flojita. Que bueno, esto nos ayuda a poder difuminar más las las sombras y al ser de cerdas naturales toma más color y las sombras quedan más pigmentadas y bueno esta brocha mmm, les seré sincera no la he utilizado no le encuentro mucho así como que mmm, una función para los ojos pues simplemente aplicar la sombra tal vez difuminar un poco ah, también bueno se me acaba de ocurrir que podría ser también buenísima para contornear la, eh, la nariz mm, creo que para esa función me gusta y bueno la siguiente de ojos es esta, que también es para aplicar las, las sombras, pero esta es un poquito más grande. Es la anterior, la, una de las anteriores. Esta es un poquito más, más larguita. Y este creo que también es de cerdas naturales, aunque el color de las cerdas es diferente. Y esta me gusta mucho para aplicar las sombras, eh, para aplicar la sombra en todo el párpado móvil, ya que es muy grande y aplico de volada lo que... Lo que quiero hacer, si queremos hacer un maquillaje rápido, es genial. Y la siguiente brocha es otra, otra de mis favoritas. Que yo cuando comencé a maquillarme, para mí era súper difícil encontrar una brocha de este tipo. Porque, bueno, brochas para aplicar las sombras podemos encontrar en, en cualquier lado, de cualquier marca. La brocha en cuestión es esta que es para difuminar la las sombras, es una sombra sueltita y que tiene este corte de redondeado que facilita el poder difuminar y combinar todas nuestras sombras, que nuestro maquillaje quede perfecto, me encanta eh, como les digo, el mango es largo la brocha es muy ligerita, es súper suave, también me gusta este tipo de brochas como para aplicar el polvo en, para sellar el corrector, y bueno la siguiente también es una que batallé en encontrar desde que yo comencé y es esta de en forma de lápiz es de pelo natural, es súper suave me gusta esta brocha pero tengo otras que es un poco más pequeña y me parece que es, se, se trabaja mejor con una brocha más pequeña de este tipo puedes difuminar mejor eh, es más preciso, esta chiquita que, se, que ven aquí, a ver si se puede ver es de Gok, esta brocha es más pequeña y es más finita pero si quiero realizar un ahumado o algo así también esta me viene perfecta la siguiente es esta de... que Estoy pensando que es más bien esta es de rostro, no tanto de, de ojos, entonces el set, el set viene con cinco brochas de, de rostro. Y bueno, esta brocha es para el corrector, ¿ok? Es planita de lengua de gato. Esta brocha mmm, no la he utilizado mucho, pero me gusta pues para, por ejemplo, si tengo alguna espinilla o algo así, eh, poder aplicar el corrector preciso en esa zona y difuminarlo también para aplicar el corrector en la, en la zona de la ojera y bueno, no es como que de mis brochas favoritas si no la tengo, no pasa nada no es tan prescindible y las dos últimas son para delinear, esta es una pequeñita de corte biselado y me súper encanta esta brocha para hacer eh, las cejas o para hacer un delineado en la parte de, de abajo del ojo o para también hacer el delineado superior, el delineado alargado, no sé. Y bueno, la última brocha de este set. Esta brocha al principio cuando la vi no me gustaba porque me parecía que es un poco gruesa. Bueno, por ejemplo, esta es de ELF. Tiene este doblecito que facilita el, el delineado. Es muchísimo más delgadito el de ELF y este es más grueso. Entonces para un, un delineado súper definido, pues es mejor esta... 
Esta sí me pareció un poco grueso. Cuando la vi dije, no voy a lograr hacerme un delineado alargado de, de colita con, este, con esta brocha. Y efectivamente no me es tan fácil hacerlo, me queda muy grueso y no me gusta el resultado. Pero me encanta porque tengo un, un delineador en gel que es de color morado que ya se me está secando. Entonces con este tipo de brochitas tan delgaditas para mí es muy difícil tomar producto porque se dobla y no puedo, no puedo hacer nada para utilizar. Pero con esta brocha he rescatado ese, ya que al ser más gruesito tomo más producto y me puedo delinear sin ningún problema. Este, mi opinión general de estas brochas es que son brochas muy buenas. Como un dato curioso, Sigma tiene un set con las mismas brochas. Con este mismo tipo de brochas, todas son iguales. Pero el precio es más del doble, no sé si más el triple pero sí más del doble este set me parece que es un set básico eh, es muy completo solamente hay una brocha que creo que le falta y esta es la EB09 que es muy parecida a la 217 de MAC esta brocha es muy popular la característica de esta brocha es que es, sirve como para difuminar tiene como la misma función de esta pero esta tiene, aquí en la virola tiene planito entonces es un poquito más planita que esta esta es totalmente redondeada entonces al ser planito y al ser redondeada al mismo tiempo si se pueden fijar en el corte podemos utilizarla tanto como para aplicar sombra en el párpado móvil como para ir difuminándola prácticamente te puedes hacer un maquillaje completo del, del párpado superior con esta brocha y se puede comprar individualmente como les digo, estas brochas me parece que, que son muy buenas eh, su calidad es excelente por el, por el precio pero bueno, yo les tengo un descuento para estas brochas así que en la caja de información les dejo el código de descuento básicamente eso es todo, esa es mi opinión son brochas buenas, eh, no pierden tanto pelito hay unas que, que sí lo pierden las de ojos, creo que la única que me perdió fue fue esta las demás nada eh, esta también creo que olvidé me perdió como tres pelitos la primera lavada y después nada creo que tienen este set en color rosa pero bueno el negro me parece más profesional y bueno espero que este video les haya gustado y les haya servido nos vemos pronto en un próximo video se cuidan mucho muchos besitos bye